Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün de Hindistan'ın Kampur şehrinde yani Utar Pradesh eyaletinde bulunan Kampur şehrinde Jogidera köyüne geldik. Burada bugün size yılan oynatıcılarını göstereceğim. Burada hep beraber bunlara bir şahit olacağız. Bakalım buradaki insanlar neler yapıyorlar. Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Şimdi abi yılan oynatıcısı arkadaşlar. İki tane yılanı varmış. Onları açıyor şu an. Bakın görüyor musunuz? Ah! İki tane yılanı var böyle beyefendinin. Böyle bunları oynatıyor. Biraz sonra diğer yılanlar da gelecek. Onları da burada oynatacağız arkadaşlar. Böyle bakalım abi nasıl oynatacak. Ha, yılanlar şu an yılanlar şu an böyle sokma pozisyonunda. Abi yılanları abi alıştırmış. <gülüyor> Çıkardı sesi duyabiliyor musun abi? Bunlar King Cobra mı abi? Ha, King Cobra'ymış abi. Ha. Abi bize yaklaştırma kurban olayım ya. Ne yapıyorsun sen ya? Kameraya sokacaklar ha. Lan? <gülüyor> <gülüyor> Bezle kovuyor. Arkadaşlar 7 saatlik yolla buraya geldik. Yani gerçekten uzak yollar da çok bozuk. Buradaki insanlar yılan oynatarak ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. Şöyle göstereyim size. Abi de yılan oynatıcısı. <gülüyor> Bana geldi. <gülüyor> yılan oynatıcıları. Arkadaşlar buradaki köy yani buradaki insanların tamamı yılan oynatıcılığıyla geçimlerini sürdürüyorlar. Ben buraya uzun zamandır gelmek istiyordum. Fakat bugün nasip oldu. Bakın çocuk aldı. <gülüyor> Bakın çocuk aldı şimdi. Yani hiç umurunda değil. This one is King Cobra. Oğlum vallahi bana getirmeyin. Kamerayı bırakır kaçarım. Kamerayı bırakır kaçarım vallahi. <gülüyor> ne acayipsiniz ya. Abi ben kamerayı yaklaştırmakta güçlük çekiyorum. Yılanın çıkardığı sesi duyabiliyor musunuz? Böyle çocuk da... <gülüyor> <gülüyor> Bunların mesleği bu abi. Ee, arkadaşlar bu köydeki yılanların zehirlerini e, genellikle alıyorlar. E, yılanların dişleri var. Fakat zehirlerini daha önce aldıklarından dolayı şu an boşaltacak herhangi bir zehri yok. Bir de buradaki insanlar e, yılanların kendilerini çok sevdiğini. Çünkü onların yılanları koruduklarını yani yılanların bildiğini söylüyor. Yani yılanların güya bu insanların e, yılanları koruduğuna inandıkları için bu köydeki insanlara zarar vermediklerini söylüyorlar. E, buradaki insanlar genellikle böyle bu işi meslek haline getirmişler. Atadan gelen bir meslek. Uzun zamandır bu mesleği icra ediyorlar. Böyle yılan oynatıcılığı yapıyorlar. Hindistan hükümeti 
yasal olarak bu işi yasaklamış. Ama yasaklamasına rağmen buradaki insanlar bu tür faaliyetleri yapıyorlar. E, ayrıca e, öyle sanıyorum ki e, yılan oynatıcılığının faaliyetinin kökeninin antik Mısır'a dayandığını tahmin ediyorum. Çünkü Hz. Musa peygamberin yaşamına değinen kutsal kitaplarda bu aktivitenin bahsi geçer. Yılan oynatıcılığı başta Hindistan olmak üzere Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi Güney Asya ülkeleri, Tayland ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de özellikle 20. yüzyılda yaygın görülen bir eğlence türüydü. Kuzey Afrika'da Mısır, Fas ve Tunus'ta da benzer etkinlikler gözlenirdi. Hayvan hakları savunucuları ise sayıları giderek azalan yılanların doğadaki rolüne işaret ediyor. Hindistan hükümeti yılanları alıp bunlardan alıp doğaya salıyor ama bu adamlar e, diyorlar ki bizim mesleğimiz bu. Biz bu meslekten başka bir iş bilmiyoruz. O yüzden yılan oynatıcılığıyla bu işi yapıyorlar. Bakın 78 yaşındaki bir çocuk. Bunların bu aradaki kazancını da söyleyeyim size arkadaşlar. Günde 200-300 rupi civarında para kazanıyorlar. E bu 200-300 rupi de yani çok büyük bir para değil yani arkadaşlar. Aslında Hindistan hükümeti yılanlara eziyet ettiklerini düşünüyor Hindistan hükümeti. O yüzden de 90'lı yıllarda 1990'da sanırım yılan oynatıcılığı yasaklanmış arkadaşlar. Oo, kapağını açtı getirdi buraya. Bakın yılanlar başlarını çıkarmak istemiyor arkadaşlar. Ha? Ver ver ver ver ver. Koy buraya. Bir rupi koy buraya. Bağışış istiyor abi. Bağışışı verdik. Bizim İbrahim 100 rupi attı. O diyor ki It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. <gülüyor> Amcanın bahşişini verdik. Amca aldı yılanlarını. Gitti arkadaşlar. Abi şimdi başka yılan getirdi. Oo. Bu yılan çok parlak. Anam. Sokmasın mı? Ha? Abi valla bak. Yılan saldırı pozisyonuna geçti. Kameraya saldıracak gibi ben korkuyorum. Çok fazla yaklaşmaya. Ee, aslında bu köyde çok yılan varmış da e, fakat yılanları genellikle şehirlere götürüyorlar. Böyle oyun oynasın diye. Bakın. Katar, no katar. Katar, katar. No, no, no, no. No, no, no. Gel, gel. Gel abi, gel. Ya gel, bir şey olmaz. No, no. Please, please, please. Please. Please, Ekber. Please, Ekber. No problem. No problem, please. No, no, I don't want. Abi, ben alırım. Gel, gel, gel bana gel. Gel bana. Bunny, bunny. Ay, buz gibiymiş ya yılan. Ah, ah, ah. Yılan buz gibiymiş arkadaşlar. Kobra'yı. <gülüyor> Oğlum sokuyor lan bu. <gülüyor> lan yeter inaf inaf. İnaf. İnaf inaf inaf inaf. İnaf lan korktum vallahi korktum. <gülüyor> Dolandı. <gülüyor> okay okay yeter yeter lan. Okay lan lan. 200 200 Abi diyor. Abi abi tamam sana 1000 de veririm 200 değil vallahi. 200 <gülüyor> okay, I don't have money. Okay, okay. Give him. Give him 200 more. Okay, okay. Okay, okay, okay. Thank you, sir. Thank you. Oğlum yeter lan. Öldürdün beni. Vallahi korktum ya. Dur, dur. Başına dokunayım. Dur. Dur. Dokunayım. Touch, touch, touch. <gülüyor> buz gibi, buz. Vallahi buz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Give him 200 more. <gülüyor> ya arkadaş nasıl bir şeydi o ya? Soktu var ya böyle ayakları Parayı batıyordu. Amca sen sana sokmasını mı istiyorsun? Ya yok sokmasın da. Bir dans etsin ha. Okey. Şey yok mu? 
Düdük yok mu düdük? Ee, bunların bunların şeyi varmış normalde. Bunların düdüğü varmış da götürmüşler arkadaşlar. Bakın ben yılana bu kadar yatırım ama yılan şu an öyle bir bakıyor ki felaket. Ee, burası bu kasabanın ismi Jogidera kasabası. Ülkenin en eski yılan oynatıcı halklarından Saperalar. Saperalar genellikle atalarından, babalarından, dedelerinden öğrenmiş oldukları yılan oynatıcılığıyla ünlüler. Bunların küçük yaştaki şu çocuklarını görüyorsunuz. Onların hepsi yılanlarla haşır neşir. Yani yılanların zehirlerini panzehir olarak kullanıyorlar. Böyle bir yer arkadaşlar göstereyim size. İnsanlar burada köyün tamamı şu an başımıza toplandı. Biraz sonra birkaç tane yılan daha getireceklerini söylediler. Bekliyoruz. Şurada da köyün çocukları kağıt mı oynuyorlar ne oynuyorlar ona da bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kağıt oynuyorlar. <gülüyor> hemen abi uyardı zaten. Bak geliyor sizi çekmeye dedi. Onlar da hemen toparlandılar arkadaşlar. Bu insanlar, e, bu abi de, bu abi göstereyim. Bu abi buradaki köylerden sorumlu. Yani buradaki köyün muhtarı. Bu abi de buradaki köyün muhtarı. Burada yedi tane köyden kendisi sorumluymuş. E, zehirli yılanları vahşi doğada yakalayıp zehirlerini alıyorlar. O zehri panzehir olarak satıyorlar, kullanıyorlar arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bir de bunların inancına göre Şiva diyorlar. Siva diyorlar. Siva. Siva diyorlar. Yani böyle bir Şiva şeyle senin karışımından bir şey söylüyorlar. Şiva'nın izinden gidenler olarak kabul ediyorlar kendilerini. Siva genellikle boynunda yılan figürü olan bir bunların Tanrısı. Burada da böyle kağıt mağat falan oynuyorlar. Bakın çocuk yılanlarını almış. Böyle burada bekliyor. Ee, yılanlar genellikle sütle besliyorlarmış. Bunların zehirli alındığından dolayı şu an zehirli değil. Çünkü yılan da herhalde onu biliyor. Ondan dolayı saldırı pozisyonuna geçiyor ama korkutmak maksatlı. Ben sırtını da böyle göstereyim size. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yılan böyle bir yılan arkadaşlar. Heh. Tabii çocuk böyle aldı eline. Bakın mesela çocuğu böyle göstereyim. Çocuk herhalde olsa olsa. Çocuk herhalde olsa olsa. Bak çocuk çok cesaretli. Ah. <gülüyor> yani 10-11 yaşında. Yani taş çatlasın. 10-11 yaşında bir çocuk yılanla böyle oynuyor. <gülüyor> Olan ısırmasın mı? Hemen yaklaştırıyorsa. Ah. <gülüyor> Yılan başını sabit tutmuyor ki abi. Döndü çocuğa. Ama ah. Aa gördün mü? Çocuğun kafasına saldırdı gördün mü? Elini de sırıyor abi hiç umurunda değil ya. Uyuşturucu Nasan marihuana, sigara ne varsa içiyorlar. İbadet ediyorlar. Bakın şuradaki küçük tapınakta. Tapınaktan sorumlu Sadu bu abi abi. Şu an buradaki oturan beyefendi. Oradaki. Okey okey. Okay. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de burada sizin için yılanları oynatan insanları görmeye geldik. Böyle bir video çektik. Ee, yılanı da getirdiler böyle boynuma doladılar yılan böyle felaket bir soğuk bir şekildeydi ee, umarım videoyu beğenirsiniz bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın gördüğünüz yılanlarla ilgili yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun <gülüyor>